Уважаемый товарищ президент, ваше внимание вносится ряд кандидатур, следующих для назначения на государственной должности. Сысоев Василий Васильевич представляется на вакантную должность первого заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета, ответственного за село. Гордей Андрей Валерьевич представляется на должность председателя Карельского районного исполнительного комитета. Соколовский Андрей Валентинович представляется на должность председателя Березинского районного исполнительного комитета. Все э, кандидаты прошли проверку, изучение обстоятельств, при, э, препятствующих назначению не имеется. А какова причина увольнения предыдущих? Бывший заместитель председателя исполнительного комитета Минской области был назначен инспектором президента по Витебской области. Значит, работавший в должности Карельского районного исполнительного комитета Шатуев Геннадий Николаевич освобождается по соглашению сторон. Причина увольнения – снижение показателей социально-экономического развития района. Ему предложена работа помощником первого заместителя председателя Гродинского области полкома, работающего в должности председателя Березинского районного исполнительного комитета Дешук Денис Игоревич также освобождает в связи с переходом на другую работу. В связи с невыполнением прогнозных показателей ему будет предложена работа в одной из организаций Минской области по специальности сельскохозяйственного профиля. Я так понимаю, что Шатую у нас провалил дело, не справился, раз показатели это мягко сказано, и он идет помощником куда-то. К заместителю председателя области полкома курирующего село. Ну понятно, это как понимать? Ну, понимаете, что... Человек не справился с работой, провалил фактически, ну так мягко говорим провалил, и мы его поднимаем в область. Вы разберитесь, так быть Есть не должно, даже... люди это видят. Скажут, да, вот тут вот так его забрали в Гродно. Так люди рассуждают. Ну, хорошо, если этот человек там выложился так, что уже дальше некуда, заслужил это и прочее. Другое дело, но я сомневаюсь в этом. Изучим дополнительно. Поэтому надо, эти вопросы надо очень серьезно рассматривать, чтобы здесь была определенная лилия, и люди нас понимали. Есть. Я просто хочу предупредить всех, что легко в этом году естественно, не будет. Ну и в последующем тоже. Я вот иногда смотрю телевизионные некоторые передачи, молодцы журналисты поднимают актуальные вопросы, изучаю некоторые вещи, обзор мне готовят, интернетовские и прочее. Наши люди требуют порой от власти то, что власть делать не должна. Просто надо людям понимать, а вы должны до них донести, что мы не простое время живем. И дело не только в санкциях, хотя и в них тоже. Нас душат со всех сторон. И душит прилично. И то, что наши люди это не почувствовали, это заслуга в том числе власти. И людям надо рассказывать и объяснять, что то, что они должны сделать, они должны делать. За них никто не сделает. То, что власть должна сделать, это другое дело. Ну, к примеру. Все кричат в Минске, ах, дворы, дворы плохие, канавы, ямы там и так далее. Мы это понимаем, быть не должно. Но надо и понимать, для того, чтобы сделать в Минске одномоментно все дворы, что мы начали, конечно, делать, никуда ты этого не уйдешь, надо понимать, что мы из какой-то деревни заберем деньги. Лишних денег не бывает, им надо объяснять это, и прежде всего здесь, в Минске. Если в Минске хотят быстро все это сделать... Вопрос в финансах. Хорошо, давайте объединимся. Хотя бы 2% населения, которое живет в этих дворах и смотрит на неровности разные и лужи, и канавы. Ну, а остальное 98% государства. И в чем власть они правильно упрекают? Надо организовать людей. Надо завести туда бетон и арматуру. Они положат арматуру и забетонируют себе эти дворы. Но это надо организовать. У нас ни в Минске, ни в районах этим люди не занимаются. Ответственные председатель райсполкома. Это я к чему клоню, что председатели райсполкома должны заниматься и торговлей Белкопсоюз, и должны заниматься всеми работами, которые надо проводить. Дорожно-эксплуатационное управление в районах, они почти в каждом районе есть, их же никто не отменял. Так вы их заставьте работать. Чтобы они не один раз где-то в мае месяце грейдером прошлись и выровняли дорогу, а делали это периодически. В противном случае они у нас сидят спокойно, вы им там из бюджета чего-то отчисляете, перечисляете, а свои работы они за эти деньги не выполняют. Поэтому надо организовать людей.
Если мы говорим, что у нас год качества, то год качества начинается со своего двора. Надо предложить, заставить, в конце концов, каждого человека высадить вдоль забора, вдоль дороги живой забор. Не эти заборы городить за миллионы рублей, как-то у нас дорожники привыкли, а живую изгородь сделать. Это значит, Максим Владимирович, посадить туи, ели, сосны, они вечно зеленые. И другие деревни. Вы передайте Турчину мое жесточайшее требование. Если он не выполнит мое поручение по поводу и вы тоже посадки вдоль дорог, несчастных этих елей, в лес сходить, в деревце, где можно выкопать, лесники скажут, и посадить вдоль дороги, чтобы э, люди не лазили с этими триммерами и по три раза не косили этот откос. Мы же сделали овраги откосы по 40 метров некоторые. Возьмите вторую кольцевую, вот я еду. Поручил. Ведь это дикие затраты. Это 98-й бензин, если вы не знаете, для этих вот установок. Руками косой уже никто да. не косит. Он на плечи рюкзак, топливо и ходит, триммером косит. А это в 10 раз дороже, чем зарплату он заработает, этот человек. Это огромные деньги. И это бедные люди кувыркаются на этих склонах. Но высаживаете вы эти деревья там, ели в основном, и же у нас хватает. Туи хорошо растут, чтобы они закрыли этот склон, и трава не так будет расти. Ну что я вам объясняю, вы живете в этом. Поручил, нет хуже всего в Минской области. Это касается всех. Вот вам и год качества. Человек едет по дороге, он видит дорога яма на яме, и не на что посмотреть. Год качества. Поэтому, мужики, очень серьезно возьмите за наведение порядка. Заставляйте, учите, требуйте, чтобы люди сделали свои участки сами. Не понимают, значит, он не обслуживает участок. Значит, этот участок надо передать кому-то другому. Должно быть серьезное, жесткое отношение в этом плане. Земельные, приусадебные и прочие участки не должны пустовать. Там не должно быть бурьяна. Деревня должна быть деревней, даже если там три человека живет. Если это не перспективная так называемая деревня. Все надо привести в порядок. И это задача председателя райсполкома и курирует это председателю облсполкома. В противном случае мы ни черта не сделаем за этот год. Я это специально публично озвучиваю, чтобы вы понимали, что легко не будет. Требования будут только нарастать. Мы расслабились. Поэтому я хочу вас как-то раскрутить, как в народе говорят, и заставить выполнять свои обязанности. Если это район, границы хозяйства и деревни известны, председатели сельских советов избраны, советов районных избраны, вперед к народу, ремонтируйте дороги, ремонтируйте дворы, но у вас март, апрель и к 9 мая все дороги должны быть восстановлены. Это и задача правительства. Передайте лично премьер-министру. Пусть начинает заниматься вместе с вице-премьером. Хотя они там латают кое-где эти дороги. Но надо и серьезно заниматься. Где-то переложить, где-то срезать поверхность. И обязательно серповидный профиль. Вода не должна стоять на дорогах. Как только вода на дороге, все, эта дорога будет разрушена. Погода у нас такая. Сегодня подморозила ночью. Днем растаяло. Машины проехали. Все. Да, и все начинает крошиться этот асфальт. Все это знают люди. Но у нас безответственно к этому относятся. Спроса нет. Обратите на это внимание. И организовывайте людей. Не хотят люди сами себе сделать что-то во дворе. Ну, хорошо, ждите. Когда-нибудь через год, два, три приедем, сделаем. Захотят, помогите людям. Я не новичок. Минской области и ту работу, которая проводилась в сельском хозяйстве, и те успехи и неудачи, которые сегодня есть по Минской области, конечно, они в том числе и на моей, скажем так, совести. Поэтому сегодня еще раз было подчеркнуто вопросы, связанные с тем, что мы сегодня с вами живем в год качества, и поэтому, конечно, необходимо на совершенно новый уровень выводить те вопросы, которые связаны и с наведением порядка, с наведением порядка во всех сферах, как и производстве сельскохозяйственной продукции, так и в сфере наших агрогородков, населенных пунктов, работа на земле с каждым участком, с каждым клочком земли, который сегодня должен быть вовлечен в оборот, и сегодня 
сегодня действительно мы должны на более качественный уровень и у себя перейти, в том числе и по своей непосредственно профессиональной деятельности. Поэтому ответственность очень большая, но цели, те, которые мы сегодня выстраиваем в сельском хозяйстве Минской области, они понятны и ясны. Мы понимаем, куда мы идем, область сегодня динамично развивается. Мы видим, что нужно делать уже сегодня. Сегодня уже начаты полевые работы в более ранние сроки, чем в прошлом году. Это меня всегда радует, как специалиста сельского хозяйства. Это значит, что все-таки мы в этом году получим лучшие результаты, чем были в прошлом. Самое главное, что сегодня выстроены по отрасли сельского хозяйства те действия, которые мы сегодня делаем. Мы сегодня строим новые фермы, мы сегодня поднимаем уровень заработной платы. На это тоже сегодня глава государства обратил внимание. Она уже у нас достигла 1600 рублей за 2023 год в отрасли сельского хозяйства. Ну и с учетом перехода на новую должность, понятно, что теперь придется заниматься и нашим лесным хозяйством, по которому тоже сегодня были обозначены определенные задачи, заниматься вопросами, те, которые сегодня у нас тоже есть проблемы, это связанные с выделением земельных участков, то есть полностью вся земельная служба, она тоже подчиняется моей должности. Ну и мелиорация – это то, что сегодня необходимо работать с нашими мелиорированными землями, с нашими участками, которые взросли древесно-кустарниковой растительностью. Программа здесь тоже выстроена, цели здесь поставлены, они сегодня выполняются. И хотела бы, конечно, сказать слова благодарности главе государства за то внимание, которое уделяется и сельскому хозяйству, и мелиорации, и той поддержке, которую сегодня мы не на словах, а на деле ощущаем, когда приходит новая техника, когда выстраивается система работы работы в том же самом строительстве новых молочно-товарных ферм по Минской области. Благодаря этому я считаю, что это огромный задел в будущее. И Минская область, мне хотелось бы это подчеркнуть, от лица даже всех тружеников сельского хозяйства, я считаю, что это будет справедливо, чтобы центральный регион был не только географическим понятием, но и экономическим, и производственным. И я верю, что так и будет. Уважаемый товарищ президент, на ваше рассмотрение вносится ряд кандидатур для назначения на должности руководителей ряда важнейших организаций промышленного комплекса нашего государства. Валентий Игорь Владимирович представляется на должность генерального директора государственного внешнеторгового унитарного предприятия «Белспец Межтехника». Харитончик Дмитрий Иванович представляется на должность генерального директора «Зао Атлант», директора Минского завода холодильников. И Лесин Сергей Иванович Представляется на вакантную должность генерального директора открытого акционерного общества БелАЗ, управляющая компания холдинга БелАЗ Холдинг. Все кандидаты прошли проверку и изучение в отношении их личностей. Обстоятельств, препятствующих к назначению, не имеется. Спасибо. На Атланте дела не важны, так я понимаю. Президент, на сегодняшний день у нас допущены были определенные падения объема, но был рост в 2021-2022 году. Поэтому, конечно же, в 2023 году было снижение по отношению к 2022. На сегодняшний день есть определенное понимание с учетом того, что уже начали мы принимать с Минпромторгом совместно определенные действия. Вы мне честно скажите, Дмитрий, вы сами решили туда идти или вас просто выпихивают на эту должность? Ни в коем случае. Я начинал с завода, более 12 лет отработал на Белазе в свое время, поэтому это абсолютно осознанный выбор. Я буду только рад, потому что... Когда я приезжаю сюда, выезжаю сюда, я смотрю на Атлант, и я ведь понимаю, что там проблемы есть. И люди недовольны некоторые. Поэтому нам надо это предприятие сделать настоящим предприятием. Тем более без холодильников и машины стиральные там производим. Ну, может, надо на что-то еще выходить, что-то делать. Но ну, надо это раскрутить, надо, чтобы это продавалось и покупали наши люди. Ведь неплохие же холодильники, стиральные машины неплохие. Совершенно верно. На сегодняшний день у нас хорошо показывают по качеству наши ну, оба вида. Это и холодильники, и морозильники, и стиральные машины. Нареканий практически никаких нет. Ну, конечно, надо серьезно поработать и над снижением цены, над себестоимостью. Потому что здесь в условиях конкуренции без этого ну, просто невозможно. Что касается Белаза, Сергей Иванович, падения не будет? Пока идем на уровне 85%. Мы предпринимаем меры, чтобы к концу года сохранить темпы, которые были набраны в предыдущие три. 
Сейчас основной акцент у нас Там будет. Там темпы были неплохие. Да, так как были вот очень просто... серьезные. Да. Сейчас шаг на тематика. То, что в первую очередь требует нашего особого внимания, и даже мы, то, что мы в Могилеве делаем. Мы даже сейчас опытные образцы переводим на основную главную площадку, чтобы ускорить эту работу. По вагонам мы хорошо идем в этом году. 800 вагонов экспорта предполагается, большие цифры. И, конечно, по головной площадке это диверсификация в части видов продукции. Это гидравлический экскаватор тяжелый 200 тонн весом 12 кубов. Это грейдер тяжелый 70 тонный. Это техника аналогов, которые ни у нас, ни в Китае, ни в России тем более нет. То есть расширяя линейку, мы как раз нацелены на то, чтобы сохранить объемы даже при снижении рынка карьерных самосвалов. Ну, Сергей Иванович, это чтобы не было далекой перспективы. Вы правильно говорите, надо опытные образцы брать в главное предприятие и производить, продавать, но качество не забудьте. Да, поэтому... Мы быстро можем это все начать производить, а потом будете метаться по всему миру, э, приводить в порядок там. На сегодняшний день, на самом деле, ситуация пока остается достаточно проблемной, сложной по реализации. Связано это, в первую очередь, с тем, что после двух лет роста объемов производства и экспорта в прошлом году, мы все отмечали агрессивный очень вход много новых брендов, а также более дешевой техники из восточных стран на наш совместный рынок с Российской Федерацией. Конечно же, это не могло не отразиться значит, в объемах реализации. На сегодняшний день предприняты определенные заводом меры. Это, во-первых, вывод на рынок востребованных на сегодняшний день видов продукции, в первую очередь, ноу фрост и холодильники, морозильники. Также необходимо серьезным образом поработать над увеличением объемов производства стиральных машин, поскольку на сегодняшний день мы видим, техника хорошая, она пользуется спросом. Конечно же, нужно ситуацией этой воспользоваться. Ну и, конечно, самое основное в этой ситуации продолжить серьезную работу по снижению затрат на производство, потому что в условиях жесткой конкуренции без этого ну, просто невозможно. Конечно же, в первую очередь смотреть над совершенствованием конструкции, значит, совершенствованием технологических процессов, потому что нужно четко понимать, что на сегодняшний день все-таки нужно потребителю, и с одной стороны не идти в какие-то излишние элементы, которые по, по сути удорожают технику, но в то же время здесь очень тонкая грань. Нужно предложить продукт, который действительно нужен покупателю, и он будет конкурентен с нашими, скажем так, партнерами. Конечно, у Атланта есть свое преимущество, это уже давно зарекомендовал ваш бренд, но и не только это, высокое качество и широкий модельный ряд. Здесь мы имеем хорошее преимущество, потому что мы можем предложить различным группам потребителей ту продукцию, которая им нужна. Под санкциями действительно это обстоятельство, которое создает дополнительные сложности в части развития предприятия, но внесены бы были в санкции 21 июня 2021 года, я Считаю, это высокая оценка со стороны западных конкурентов нашей компании, как компании, которая формирует экономическую безопасность нашей страны. Наш весь коллектив горд этим. И мы, в принципе, с высоко поднятой головой все эти проблемы, которые нам были созданы, преодолели. Это уже точно. То есть никаких сомнений в том, что мы состоялись и в части работы с ограничениями, нет, мы работаем, более того, мы активно модернизируем как основную площадку нашу в городе Жодино, так и реализуем крупные инвестпроекты в Витебской области, в Брестской области, ну и, собственно говоря, в Минской области на наших дочерних компаниях и в Могилеве, конечно же. Очень хорошие результаты мы получили по 2023 году. Мы росли, начиная с 2021 года, очень серьезными темпами, практически 200%, если говорить за период трехлетний. Конечно же, планка задрана высокая, но в этом году и президентом поставлена задача, и мы перед собой ее видим такое, это сохранить достигнутые темпы, объемы. Нами запланированы работы по увеличению нашего присутствия, и мы уже это делаем в шахтной технике, там, где мы не так были широко представлены, но на фоне, опять же, санкционных ограничений российский рынок в этой части освободился. У нас появились возможности, которые мы 
с прошлого года используем. Мы уже опытную эксплуатацию образцов провели, знаем, что изменить, знаем, что добавить. И, в принципе, уже на этапе подписания серьезных контрактов на 2024-2025 на год в этой области в части производства железнодорожных вагонов наш филиал в Могилеве также радует объемами, радует экспортными поставками. Наша Могилевская площадка также модернизируется, производится закупка уже вот в эксплуатацию окрасочных комплексов новых. Механическая обработка корпусных деталей, также оборудование целой линии в принципе уже в закупке и где-то в монтаже. Поэтому вот за счет этого, за счет повышения надежности и качества нашей техники, за счет освоения новых ниш, как шахтная техника в короткой перспективе, в средней перспективе это гидравлические экскаваторы, которые никто не производил на постсоветском пространстве, это тяжелые грейдеры свыше 70 тонн, также очень редкий в части производства продукт. Это наше будущее, собственно говоря, не только карьерные самосвалы, но и продукты, связанные сопутствующие. В части импортозамещения, я скажу так, у нас порядка 70% в среднем в составе машины – это комплектующие материалы российско-белорусские. Есть небольшой процент – это продукты, которые мы покупаем у дружественных стран. Но, тем не менее, мы работаем над тем, чтобы иметь у себя в линейке технику, которая близка к 99-97% в части локализации россия беларуси безусловно. И такие образцы есть. Но пока эта работа в процессе, и на 100% покрыть весь портфель наш продуктовый ну, нужно время. Наши природные геологические условия Беларуси все знают. 9 миллионов тонн мы добывали нефти, сегодня добываем 2. Примерно 2 миллиона, попутный газ и прочее. В чем дело? Мне объясняют, выкачали все. Я в это не верю. Такое вступление к нашему сегодняшнему совещанию. Поэтому будем говорить сегодня о белорусских недрах. Все полезные ископаемые – наше национальное достояние. Стратегический запас, принадлежащий народу. И только народу. Это и калий, и нефть, и самый большой ресурс – пресная вода, бесценный ресурс в последнее время и многое другое. Но тем, что мы имеем – надо грамотно и по-хозяйски распоряжаться. А то, чего мы не имеем, но, как я только что сказал, рассчитываем иметь, надо искать. Ищем плохо. Положились на одну компанию, на одного человека. Ляхов хороший человек, порядочный, никогда не подводил страну. Но это один человек, он может ошибаться. Может, ему нужна поддержка для того, чтобы более масштабно вести изучение наших недр. К сожалению, этого я не вижу. Поэтому и не верю. Во главу угла государство всегда ставит вопросы интенсивного освоения месторождений, эффективности рационального использования их, а также внедрения самых передовых технологий добычи, переработки и, особенно в наших условиях, поиска новых полезных ископаемых. Состоянием минерально-сырьевой базы и ее дальнейшее развитие мы обсуждали на подобном совещании 8 лет назад. К сожалению, за это время мало что изменилось. Поручения были даны в том числе и при назначении нынешнего министра природных ресурсов охраны окружающей среды, 
Тогда мы с вами говорили, что в Беларуси неплохо изучены природные богатства, которые находятся на поверхности. А вот про то, что под землей, знаем далеко не все. Третий раз это повторяем. Поэтому надо наращивать геологоразведочные работы. Собственные минерально-сырьевые ресурсы стране нужны всегда. Они а залог суверенитета и стабильного развития экономики. Я уже не говорю про Беларусь. Если бы мы сегодня имели 5 миллионов тонн нефти, а не около двух, как я только что сказал, богатым бы были государством. Вот откуда причина рассмотрения этого вопроса. Минерально-сырьевые ресурсы – залог суверенитета, стабильности экономики. Еще актуальнее это сейчас, когда в отношении Беларуси с каждым годом усиливается санкционное давление. Пришло время сверить часы, найти решения для самых проблемных и недостаточно проработанных вопросов. Таких немало. Хотя, разумеется, у нас есть восьма успешные отрасли. Тоже гигант, мировой бренд «Беларусь Калий», где есть, собственно, отлично отлаженная система от разведки новых месторождений до производства удобрений. Отдельное совещание по работе калийщиков мы проводим регулярно. Поэтому сегодня сосредоточимся на других важных направлениях, в первую очередь на углеводородах. Меня информируют, что на сегодняшний день промышленные запасы белорусской нефти составляют около 45 миллионов тонн. За 16-23 годы они приросли на 14 миллионов тонн, в том числе только в 2023 году на 2,5 миллиона, что является рекордом за последние 40 лет. Ну, за что-то есть? Применение новых технологий, наращивание объемов сейсморазведки и бурения позволили, начиная с 2017 года, обеспечить рост добычи нефти в среднем на 20 тысяч тонн в год. Что дальше? 20 тысяч тонн – это слезы. Какие перспективы по разработке скважин? Что будем делать с трудно извлекаемыми запасами? На сколько лет вперед прописаны планы по геологоразведке? Хватает ли собственных специалистов и оборудования? Что касается других направлений, картина, судя по информации, которую мне докладывают, не такая оптимистичная, как по калию и нефти. Да, правительство утверждает, что государственная программа охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 16-20 годы успешно выполнено. При этом до сих пор нет единого контроля за разработкой месторождений. Сегодня многие ведомства наделены правом использовать недра, и, разумеется, каждый блюдет исключительно свои интересы. Например, дорожникам нужен песок, только его из карьеры и добывают. Строители интересуют щебень, энергетику, торф, и если следующим слоем под ним там лежит Какое-то полезное ископаемое, базальт или торф там или еще, под торфом этот базальт. Кто оценивает ситуацию, решает, добывать или нет? И оценивает ли, где курирующая роль Министерства природы? Знаю, такая задача вам ставилась больше года назад. Что изменилось за это время? Добыча полезных ископаемых ведется по всей Беларуси. И контролирующие органы докладывают, что зачастую эксплуатация и рекультивация карьеров идут с нарушениями. Причины они видят в недостаточном взаимодействии недропользователей и местной власти. По грязью в бюрократии, бесконечных согласованиях, экспертизах, где надо, а где и не надо. А страдает дело. Я специально поручил пригласить сюда всех губернаторов, чтобы ни у кого больше не осталось вопросов, как работать дальше. Передо мной цифры использования производственных мощностей по добыче отечественного сырья в 18-23 годах, которые представило мне правительство. Пески стекольные и формовочные – 39%. Производственные мощности по добыче – Отечественного сырья, я называю. 39 стекольные пески, глины, тугоплавки, 47%. Мел, мергель, глина и трепел для цемента, 53%. Доломит, 38%. Облицовочный камень, 44%. Практически по каждой позиции должно быть 
100%, если мы мощности создали. Работаем наполовину. Все нормально. При этом, несмотря на наличие достаточной сырьевой базы в стране, за прошедший год ввезли, импортировали галька, щебень, гравий почти 300 тысяч тонн. То, что у нас есть, потрачено более 18 миллионов долларов. Песков природных закуплено 50 тысяч тонн почти на 5 миллионов долларов. Огромные цифры. Цены на полезные ископаемые год от года растут. А мы вместо того, чтобы шевелиться и взять то, что буквально лежит под ногами, безропотно платим. И в результате что мы имеем? Неполная загрузка производств, снижение объема выпускаемой продукции, что заведомо тащит низ другие показатели. Вот свежие цифры по некоторым позициям экспорта. В прошлом году предприятия Мин строй архитектуры на четверть снизили экспорт щебня. Минэнерго почти в два раза меньше поставила за рубеж торфяной продукции. Разумеется, потеряли и выручку. Все говорят санкции. Для вас санкций нет. Ищите другие рынки. Есть вопросы и к научно-производственному центру по геологии, который занимается разведкой для всех направлений. Комитет госконтроля информирует, что технологические производственные фонды там изношены на 90%. Но, а куда вы смотрели до сих пор? Мелиорации изношены, здесь изношены. А чего вы добивали эти основные фонды? И, и почему на 90%? Какие у вас умные люди? Уже оценили, что на 90%. Может, на 88%? В 2022 году мною принято решение об укреплении материально-технической базы данной. За два года закуплена 21 единица современнейшей техники и оборудования. Результат. И как наша наука в целом работает для активизации и совершенствования геологоразведки? Есть ли у ученых новые методики, программы, прорывные технологии? Это вопрос к ученым, к Академии наук. Напоминаю. Наша общая цель не только производить продукцию с максимальным использованием отечественного сырья. Есть три кита, три драйвера роста, которые позволят нам развиваться дальше. Это эффективность, импортозамещение и экспорт. Упаси вас Господь, если хоть один раз Роман Александрович на моем уровне будет поднят вопрос по ввозу сюда продукции, той, которую мы производим. Пеняйте сами на себя. Больше повторять не буду. Второй вопрос посредники. 1200 раз об этом говорил. Разговаривать больше не будем. Наручники и туда. Неужели вы не видите, что происходит с этими посредниками? Вы же мне каждый день пишете. Давайте договоримся, что в год качества должны быть пересмотрены все подходы именно к качеству работы. Если есть системные проблемы, требующие вмешательства, Моего, говорите, решения будут приняты незамедлительно. В экономике нет и не может быть второстепенных тем, потому что от нее устойчивости зависит суверенитет нашей страны и благополучие нашего народа. Это самое важное. Главный итог совещания – это продолжение наращивания геологоразведочных работ на углеводороды на территории Республики Беларусь. И, конечно, основной аспект был уделен бурению новых скважин, поставлена задача наращивать объемы буровых работ на территории Республики Беларусь, как именно ступеньку дальнейшую для роста добычи нефти на территории Республики. Вместе с тем отмечено то, что за последние годы значительно увеличены объемы буровых работ, объемы сейсморазведочных работ, и это уже сказалось на тех темпах роста добычи нефти, которые наблюдаются в стране последние годы. Сейчас о потолке добычи нефти в Республике Беларусь сложно говорить, потому что мы исходим из тех текущих представлений, которые мы располагаем. И ближайшая цель добычи нефти на территории Республики Беларусь – это 2 миллиона тонн. 
Для этого надо постепенно увеличивать объемы буровых работ и в этом году, что делает компания «Беларусьнефть», и в 2025 году. На сегодняшний день изменились условия добычи нефти на территории Республики Беларусь. Если 50-60 лет назад это были породы, которые кавернозные, пористые, то сегодня можно добывать нефть из пород, которые уже сегодня обладают низкими емкостно-фильтрационными характеристиками. Для того, чтобы эти породы отдавали нефть, надо производить гидравлический разрыв пласта и строить горизонтальные скважины. Строительство горизонтальной скважины порой в два раза дороже, чем обычной вертикальной. Но за этим будущее. У нас сегодня есть компетенции для этого. В составе Беларусь нефти работает институт Белнипинефть. И наша организация располагает полностью и научной, и практической базой для реализации этого процесса. Все технологии у нас сегодня адаптированы под условия Припятского прогиба. На сегодняшний день вся горнодобывающая промышленность практически на 100% обеспечена минеральным сырьем отечественного производства. Это и новые месторождения, это и новые технологии по обогащению значит, этих месторождений и полезных ископаемых. Кроме того, значит, выявлены новые полезные ископаемые, которые на сегодняшний день в работе, и это обеспечит увеличение объема производства горнодобывающей промышленности. Что касается импортной составляющей, то на сегодняшний день импорт полезных ископаемых в страну снижается каждый год. Это говорит о том, что и технологии обогащения наших полезных ископаемых приходят новые, улучшаются, значит, ну и ответственность недропользователей возрастает. Значит, и я называл такие цифры, что если еще в 2017 году мы завозили в страну около 6,9 миллионов тонн полезных ископаемых, то уже в 2023 году это только миллион 150 тысяч тонн. Это существенное, конечно, снижение. При этом горнодобывающая промышленность растет в объемах производства. Это говорит о том, что мы действительно используем полезные ископаемые отечественного производства. Для этого геологи ежегодно э, прорастают запасами и восполняют те использованные полезные полезные ископаемые, которые э, понадобились для производства продукции. Поэтому, э, как было доложено и по пескам сикольным на сегодняшний день, Мероприятия по э, применению новых технологий обогащения наших песков позволят нам на 100% практически в 2025 году заместить собственными песками значит, абсолютно все потребности. Так, я уверен, и по глинам работа в этом плане ведется. Э, будет проведена такая работа, и мы будем использовать 100% собственное сырье. По базальтам э, работа будет вести совместно с Министерством архитектуры и строительства. Я убежден, что мы э, все-таки придем к правильному решению. Главное, как вы слышали сегодня, глава государства сказал, это экономика, и мы э, понимаем это и в этом направлении двигаемся. Э, техника экономические э, сведения, значит, которые разработаны и предварительные, говорят, что все-таки месторождение экономически целесообразно разрабатывать и вовлекать в экономику. Мы будем этот вопрос дальше решать. К сожалению, в настоящее время без импорта мы работать не можем, пускай доля импорта и небольшая, это всего 15% по сырьевым ресурсам, но он все-таки присутствует. Именно поэтому основной задачей министерства на ближайшую перспективу является решение вопроса импортозамещения. В настоящее время основные полезные ископаемые, которые используются для производства строительной продукции, есть ну, можно сказать, в избытке. То есть их наличие превышает явно э, необходимость внутреннего потребления в стране. Э, такие как песок и строительный камень, и некоторые месторождения обеспечат нас более чем на 200 лет своими запасами. Но э, действительно мы сегодня будем заниматься и особое внимание будем уделять тому, что нам приходится покупать за э, валюту. Сегодня э, мной докладывалось э, ряд э, предполагаемых реализаций инвестиционных проектов. Э, первое это по э, созданию искусственного гипсового камня на основе отходов химического производства. И второе направление – это производство кальцинированной соды. У нас есть для этого собственные ресурсы. Это отходы калийного производства, это наша известь, это экспанзерный газ. То есть мы более чем 70% обеспечены тем сырьем, которое необходимо для производства 
значит, вот этой продукции, которая в первую очередь, кстати, используется для э, производства стекла, для стекольной промышленности. Поэтому вот консолидированная сода сегодня, это порядка 40% всех импортных поставок министерства, для нас э, вот решение этого вопроса является э, наиболее актуальным. Как было, ты не мог. Вот тоже на фотографии видно, как он здесь сидит за этим столом. Вы знаете, он очень любил собирать книги. Все об этом знали и знают. И где бы он ни жил, он собирал книги в любом месте, где бы он ни был. Ну вот Владимир молодец, что он все О, это да, сохранил. Это мы благодарим. В память. Да, вот сразу это по-божески. Да, вот сразу молодец, после, после того, как вот почил наш владыка, он сразу... Начали мы создавать эту библиотеку. Да, очень много книг мы дарили, среди которых вот дарители это президенты, президент Михаил Горбачев. Вот. Вот, видишь, на камере, а вот издание, которое мы дарили в свое время. Это только часто того, что было подложено вами как президентом. Мы хотим на только про книги. Есть книги интересные с автографами и логическими записями, например, Батюшка Минского. Билинский губернатор, как вы все хотите с ним работать, с его автографом, видите, Батюшка Каминский. Это его собственная личная запись. Здесь фотографии родителей, с вами встречу на семье, мама, отец, 2016 год. Книги с закладками, кладыки, вот он прочитал, жить с Евангелием, какие-то мысли интересные, заложил, вот вот здесь старались все сохранить. Единственное, что уменьшили количество книг. Они тут и на полу, на этажерках были, все так вот. Любое движение. Я всегда, всегда здесь сидел. Вот здесь кресло стоит, вот здесь. Только разместили портрет Владыки, чтобы было напоминание, что присутствовал здесь таким своим образом. Ну вы молодец, что все сохранили, ну, по-божески все сделано, по-человечески. Преемственность ее духовная. Ну, знаете, в наше время не все эту преемственность соблюдают, особенно в миру у нас. В церкви не да и в церкви по-разному бывает. Но в этот дух его чувствуется в каждом уголке. Спасибо большое за это. Добрый 
уважаемые друзья, уважаемые владыка, члены нашего Синода, прежде всего хочу выразить благодарность владыке Вениамину за приглашение принять участие в Синоде. В нашей стране заложены прочные основы взаимодействия Белорусской Православной Церкви и наших властей, государства в целом. Иначе их быть не могло. История православия на белорусских землях неразрывно связана с историей становления нашей государственности. Здесь на стыке цивилизаций не раз разворачивалась арена военных действий. В таких условиях крайне сложно было сформироваться и заявить о себе отдельному народу, не говоря уже о создании государства. У белорусов это получилось. Во многом благодаря духовному стержню наших предков. Поэтому у государства и православной церкви много точек соприкосновения. К сожалению, сегодня мировое православие переживает непростые времена. Мы это вынуждены признать. Невозможно без боли смотреть на религиозное противостояние в нашей братской Украине. Захват храмов, уголовное преследование священников, борьба за главную святыню нашего православия, Киево-Печерскую лавру. Трагедия разгорается и на святой земле, которая имеет сакральное значение для всех мировых религий. К сожалению, мы видим попытки втянуть в этот конфликт как можно больше других стран и народов. Особенностью нашей Беларуси является то, что центры управления традиционных конфессий расположены за пределами страны. Как мы видим, сегодня ряд из них оказались в эпицентре вооруженных конфликтов. Все самые кровопролитные войны на земле начинались на почве религиозных разногласий. Эту карту и сегодня разыгрывают идеологи цветных революций и мятежей. В таких условиях важно сохранить равенство прав и диалог между представителями всех вероисповеданий. Ведь еще владыка Филарет отмечал, что межконфессиональный мир – главнейшее достижение Беларуси. Сложный внешнеполитический контекст, к счастью, не отразился на традиции добрососедства и веротерпимости белорусов. Этноконфессиональные отношения в нашей стране характеризуются устойчивостью и стабильностью. В то же время наше общество испытывает беспрецедентное давление на уровне идей и ценностей. С одной стороны, это связано с небывалыми темпами развития технологий, я имею в виду, прежде всего, внедрение искусственного интеллекта, современные средства коммуникации и прочее. С другой, нам навязывают заведомо деструктивные, разрушительные для общества и государства идеи вседозволенности, потребительства, бездетности, ЛГБТ и другие. Общество не успевает вырабатывать общепринятые нормы поведения. Человеку сложнее сделать правильный моральный выбор. Многие ищут и не находят ответы на вечные вопросы. Кто я? Зачем я? Каково вообще мое предназначение? К сожалению, все реже за этими ответами люди идут к нам в церковь. Церковь ждет, что люди сами придут к Богу. Но мне кажется, это процесс встречный. И церковь должна сделать шаг навстречу простому человеку. Надо учиться нести Слово Божье так, чтобы оно было понятно каждому. В обществе выражен запрос на живое, действенное слово пастора. Государство высоко ценит общепризнанный авторитет наших православных иерархов. К вам прислушиваются миллионы наших соотечественников. Поэтому сегодняшняя встреча имеет большое значение в современных геополитических условиях и накануне важных политических событий и внутри нашей страны. Мы помним, как в 2020 году некоторые священники, к сожалению, некоторые и православные, занялись, мягко говоря, политикой. Скажу для этого, в государстве есть специальные институты и подготовленные люди. Дело церкви – задавать нравственные христианские ориентиры. 
Давайте сегодня вместе постараемся ответить на вопрос, все ли мы делаем для того, чтобы чужие люди с недобрыми мыслями не ступили в наши храмы, не стали менять наши устои, диктовать, как нам жить. Как президент и глава многоконфессионального государства, в котором Белорусской Православной Церкви отведена не главная, а особая роль, хотел бы услышать, чего не хватает церкви и что еще нужно сделать государству, где мы, возможно, упустили ситуацию. По-хозяйски подойти к тем вопросам, которые сегодня надо решать. Еще раз хочу подчеркнуть, по-хозяйски. Какую практическую часть работы по лечению недугов нашего общества вы готовы взять на себя? Готова ли сама церковь меняться, не изменяя при этом духовным идеалам и ценностям? Уважаемые владыки, я хотел бы с вами откровенно поговорить, давно в таком кругу не встречались, и если нужно, принять соответствующее решение. Главное, чтобы наш разговор, как всегда, был честным, искренним и откровенным. Спасибо, глубоко уважаемый Александр Григорьевич, за ваше слово, которое коснулось многих моментов, аспектов современной жизни и вместе с тем обозначило вопросы, на которые и со стороны церкви нужно особо обратить внимание. Позвольте и мне поделиться некоторыми мыслями, о современном мире, служении Белорусской Православной Церкви и сосредоточиться на вопросах, от которых, на наш взгляд, зависит будущее страны и будущее нашего народа. Мы видим, что мир меняется и становится все более непредсказуемым. При этом все большее число ученых, аналитиков признает, что фокус решения проблем, стоящих перед человечеством, перемещается в духовную сферу. Современные конфликты между странами сопровождаются ментальными войнами, направленными на изменение отношения человека к своему государству, обществу, традиционным ценностям. Эти процессы набирают все большую силу и, к сожалению, во многом достигают своих целей. И мы можем видеть это на примере наших ближайших соседей. Основой внутренней силы нашего народа является христианство, а для абсолютного большинства – Православие, которое принесло на наши земли не только высокие нравственные ценности, но и определило саму идею государственности как общего служения, каждого на своем месте, установив тем самым не правовые, как в Западной Римской империи, а доверительные отношения между властью и народом, в их единстве и стремлении к разрешению нравственной духовной жизни, как основе мира и согласия в обществе. Наш народ по своему мироощущению в основе своей был и остается православным. И Церковь делает и будет делать все возможное, чтобы сберечь то, что столетиями определяло сущность нашего народа, традиционные христианские ценности, понимая, что их разрушение приведет к утрате духовного стержня, уникальных основ нашей государственности. Господь наш Иисус Христос говорит своим ученикам и последователям «Вы – соль земли». И как природная соль предохраняет от гниения, так и вы призваны хранить народ от отступничества и развращения. И в то же время Господь предостерегает, что если соль потеряет силу, то она уже будет ни к чему не годна. Это есть напутствие всем нам, служителям Церкви. И в этом кроются причины борьбы с православием. И некоторые проявления этого вы, уважаемый Александр Григорьевич, озвучили. В нашей стране сделано многое, чтобы противостоять таким негативным явлениям. И в связи с этим особо благодарю вас, уважаемый Александр Григорьевич, за внимание к позиции Белорусской Православной Церкви в вопросе закрепления положений о духовных основах нашего общества в основном законе страны а также за приглашение принять участие в обсуждении проекта «Концепции национальной безопасности». Думаю, можно сказать, что противостояние в духовной сфере – это борьба на незримом фронте, где нам предлагают идеи, суть которых часто сокрыта под внешне привлекательными, даже благочестивыми облачениями. 
распознается их истинная сущность часто лишь тогда, когда появляются их плоды, неблагоприятные для нас, для общества. Поэтому прошу вас, Александр Григорьевич, при окончательной доработке концепции национальной безопасности еще раз обратить внимание разработчиков на духовную сферу жизни нашего общества, ее защиты от возникающих угроз. Ведь здесь необходимо работать на опережение. Церковь глубоко волнует и тема патриотического воспитания. Перед государством и церковью стоит непростая задача – воспитать молодого человека так, чтобы в его душе на всю жизнь утвердились идеалы любви к ближнему, верности, преданности, жертвенности. Вершин это мы видим в служении, которое явил нам Господь Иисус Христос. Такой подход, несомненно, принесет добрые плоды, позволит воспитать настоящую, глубокую, бескорыстную любовь к Родине. И это в корне отличается от того внешнего патриотизма, который пропагандируют деятели националистического толка. Белорусская православная церковь последние годы активизировала взаимодействие с Министерством образования, вооруженными силами и другими силовыми структурами в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания. И опыт работы священнослужителей, личный опыт убеждает, что если эта деятельность не будет тесно увязана также со сферой культуры и массовой информации, то будет очень трудно отстоять нашу молодежь. Ведь сегодня дети, особенно в подростковом возрасте, часто находят себе примеры для подражания не в семье или школе, а среди героев ТикТока или кумиров массовой культуры. К сожалению, эта данность – эпохи информационных технологий. Особого внимания требует интернет с его уникальными возможностями в игровой, привлекательной форме пропагандировать среди детей и подростков как позитивные, так и негативные образцы поведения. Позитивную роль призван сыграть и Общественный совет по нравственности, который недавно возобновил свою деятельность по инициативе Белорусской Православной Церкви и Союза писателей. Хотелось бы, чтобы его активнее поддержали государственные органы. За последние годы взаимодействие церкви, государства и общества существенно расширилось. И вот это расширение взаимодействия осуществилось в том числе благодаря и представителям светской власти, присутствующим в этом зале. За что также хочется сказать слова благодарности. Глубоко уважаемый Александр Григорьевич. Все мы ощущаем, что живем в очень непростое, тревожное время. И ситуация может усугубляться. Осознавая это, будем прилагать все усилия со стороны Церкви для укрепления духовного единства народа, сохранения межконфессионального мира в стране, нравственного благополучия и согласия в обществе. Благодарю за внимание. Я благодарен вам за эту встречу, за этот разговор. Я не вижу тут непреодолимых проблем. Я думаю, Владыка, мы с ними справимся. Посмотрим, как это лучше сделать. Но я просто хочу вам сказать, что перед нами стоят очень серьезные проблемные вопросы. Мы должны их объективно видеть и видеть свои недостатки. Ситуация непростая. Нам с людьми надо разговаривать и доводить, мало того, и в душу заглянуть. Ну а кроме церкви тут сложно кому-то будет сделать. Везде хотят поджечь, поджечь, хаос этот создать, потому что не хочется многополярного мира. Хочется управлять миром, как раньше, американцам. Но нам надо пройти этот путь, но мы прорвемся. Да, с Божьей помощью. Если мы себя достойно будем вести, так, может быть, увидит и поможет где-то. Хотя без того, что мы шевелились, Бог помогать не будет. Он... На Бога надейся. И сам, сам не плашай, да. Поэтому я вам очень благодарен, Владыка, благодарен за то, что пригласили, встретились с давно знакомыми людьми с которыми мы прошли не один год, создавая страну. Но мы ее создали. Пускай не богато, но если и дальше будет спокойно, будем жить, мы решим все проблемы и церковные, и в миру. И люди будут наши довольны. Просто надо им говорить, чтобы они понимали, что не все так просто. Дай Бог, чтобы нам 
таком темпе жить и выдержать э, так, как сейчас вот уровень этой жизни. Уважаемые товарищи, сегодня наша страна отмечает День Конституции. Повод поговорить о серьезных вещах и, во-вторых, отдать дань уважения этому основному документу нашей жизни. 30 лет назад, в этот день, начался отсчет нового этапа истории современной Беларуси. Суверенной и политически независимой. Именно тогда были заложены фундаментальные правовые основы развития нашего государства и общества. Вдумайтесь, 30 лет назад в истории мира человечества это всего лишь миг. А для нас, те, кто все эти годы строил нашу страну, целая жизнь. Сложная, противоречивая, порой на грани возможностей, но, безусловно, интересная и, главное, без остатка, отданная любимой стране жизни. И на этом пути Конституция Беларуси стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом, что особенно проявилось в ходе наших референдумов. Нам есть что вспомнить, есть что сказать тем, кто все это время взрослел. А сегодня уже стоит рядом с нами, разделяя ответственность за будущее Беларуси. Поэтому мы и собрались сегодня вместе представители разных поколений, разных сфер деятельности. Судьи Конституционного суда, управленцы, общественные деятели, руководители политических партий, ученые, народные избранники. Каждый из присутствующих в этом зале в разные годы прямо или косвенно участвовал в разработке и совершенствовании первой и единственной Конституции Суверенной Беларуси, внедрении ее положений во все области государственной и общественной жизни. За нами тысячи и тысячи людей, таких же активных участников данного процесса. Вместе с основным законом мы, поколение современных белорусов, вошли в историю. Историю становления национальной государственности. Но в то же время мы отдаем себе отчет о том, что наш основной закон родился не на бесплодной пустой почве. Я бережно отношусь к преемственности и всегда говорил, что без традиций нет нации, нет государства. Это вопрос непрерывности истории народа и сохранения культурного кода. Скажу еще конкретнее. Это вопрос нашей сакральной связи с предыдущими поколениями и теми, кто придет после нас. Пусть Беларусь и молодое государство, но белорусы – абсолютно зрелая нация. А спорить этот статус невозможно, как и то, что наша Конституция воплощает в себе достижения многих эпох. С одной стороны, этот документ – ровесник суверенной Беларуси, с другой – результат многовекового опыта развития правовых традиций государственного строительства на нашей земле. Поэтому 30-летие основного закона – повод проанализировать весь пройденный путь, особенно сейчас, когда человечество стоит на пороге глобальной смены эпох, как и треть века назад. Сегодня крайне важно не только знать, понимать, но и четко озвучивать исторические факты, которые являются частью национального самосознания белорусов. 
постоянно повторять как для себя, так и для тех, кто идет за нами. Таких фактов много, и все они важны. Безусловно, в нашем основном законе есть частичка традиции Полоцкого веча. Может, с позиции сегодняшнего дня и не самого демократичного. Участие в народном сходе принимали исключительно мужчины. Но это были представители глубинного народа. И в острые моменты истории они решали, кому править, кому торговать, а с кем воевать. Выражаясь современным языком, именно на веч принимались важнейшие решения стратегического развития. Не волей одного человека, князя, а с согласия жителей. К слову, аналогичные полномочия мы конституционно закрепили за делегатами Всебелорусского народного собрания. Сделали это также с согласия людей, абсолютным большинством голосов. Фактически тем самым создали механизм, который в будущем не позволит власти оторваться от народа. Мы поставили конституционный заслон против так называемой элитарности, отвергаемой белорусами на генетическом уровне, с той самой поры, когда наши предки оказались под властью литовских и польских элит, потеряв традиции народного управления. Много шума было вокруг статутов Великого княжества Литовского. Уже в наше время. Да, для того периода они были прогрессивны, данные статуты. И существенно повлияли на развитие законодательства всех европейских государств. Но в истории эти документы так и остались, как законы, отражающие интересы исключительно богатых и знатных людей. Еще больше усугубившее социальное неравенство. Конечно, не по форме, а по факту. Про Конституцию Речи Посполитой, где гарантиям прав нашего народа в принципе не нашлось места, я вообще молчу. Да и в период пребывания наших земель в составе Российской империи не оставил сколь серьезного следа в белорусской правовой традиции. Поэтому важно помнить, что идейно и концептуально Конституция суверенной Беларуси является преемником Конституции социалистической Советской Республики Беларуси, революционного, прогрессивного и, главного справедливого документа. Тогда... В 1919 году впервые в мировой истории природные богатства родной земли были признаны достоянием всего народа. Именно советская конституция тоже впервые в истории объявила вне закона эксплуатацию человека человеком и тем самым поставила под защиту жизнь и достоинство людей, независимо от этнического происхождения, социального статуса, и вероисповедания. Это и есть принцип социальной справедливости, который был поддержан всеми советскими конституциями, которые и мы сохранили как основополагающие в своей жизни. Говоря о конституции 1994 года, принятой Верховным Советом, мы, конечно, должны сказать о заимствовании опыта передовых стран мира. Помните, тогда мы вообще бежали за передовыми странами мира, копируя их. Спустя несколько десятков лет мы поняли, что бежать то и не надо было за ними. Мы увидели истинное лицо этих стран, их истинную демократию. И только слепой этого не видит. Важнейшие атрибуты демократического строя, такие как разделение властей, Законность в деятельности государственных органов, дополнительная гарантия реализации прав и свобод человека мы все отразили в тексте нашей тогдашней Конституции. Для контроля за конституционностью нормативных актов создали Конституционный суд. Сделали защиту конституционного порядка важнейшим элементом политической системы. Следуя основному закону, практически с нуля выстроили сбалансированную и эффективную вертикаль управления. Не сразу, не без эмоций и не без попыток зарубежных помощников взять процесс под свой контроль. Сегодня, если говорить о Конституции, мы видим отражающие наши национальные интересы документ. 
но это сегодня. Многие, присутствующие в этом зале, помнят, что происходило, когда писались и обсуждались новеллы Конституции 1994 года, что происходило на улицах, в коридорах власти, где шла в том числе и борьба за портфели. Вдумайтесь, парламентская республика, страны еще нет, то есть нет идеологии национального развития, не поставлены цели этого развития, нет системы управления, не разработаны механизмы взаимодействия различных структур. И в таких реалиях по факту страной управляют 360 депутатов, в том числе я. Абсолютно размытая ответственность. Это я видел изнутри. Мало кого в 90-е волновало то, что люди на производствах месяцами не получали зарплату. Кого беспокоили пустые полки в магазинах? Мало кого. В то же время при тотальной бедности населения мы имели природные ресурсы, внушительный производственный потенциал и были созданы удобные условия для приватизации этого богатства не нашим, западным капиталом. В стране бардак, а белорусы еще не успели задуматься о национальных интересах, о сути суверенитета. Такими категориями в народе почти никто не рассуждал. Одни думали, как детей накормить, другие, как сохранить рабочие места, должности. Какие у нас были шансы сохранить свою культурную, экономическую, политическую субъектность? Вопрос риторический. Не буду дальше погружаться в подробности. Многие из вас все это видели, как в народе говорят, проходили. Знаете, да и не тема сегодня праздничного дня. Вспоминая тот период, я очередной раз хочу поблагодарить наш народ. Народ, который поверил нам, романтикам, поддержал нас на референдумах и в конечном итоге остановил заготовленный для нас сценарий перманентного уничтожения нации и национальной государственности. В принятых народом решениях отразилась вся суть исторического момента, который охватил треть века. В этом ходе событий проявилась и сущность национального характера белорусов – рассудительных, ответственных, дальновидных. С позиции сегодняшнего дня, оглядываясь назад, хочу спросить, в чем мы были неправы, принимая в свою жизнь передовой опыт конституционного строительства и преломляя его через опыт, исторически пройденный нашими предками. И что мы сделали не так, защищая свою историю, ценности, традиции, свою историческую память? Ведь если провести параллели, то увидим, что все наши преобразования шли от жизни, были продиктованы временем. Мы всегда советовались с людьми, и на брошенные стране вызовы народа отвечал, выходя на референдуме, голосуя на выборах отвечал абсолютным большинством голосов и, соблюдая закон, все более чем демократично. Ангажированные политики навязывали обществу схему системного хаоса и фактического безвластия, форму парламентской республики, но народ сделал выбор в пользу сильной власти. Нас пытались разделить по языковому и этническому принципу, но белорусы выступили единым народом в поддержку государственного статуса двух родных для нас языков. Нас хотели отрезать от корней, дискредитируя советское прошлое, но люди, понимая, что являются наследниками героического поколения победителей, вернулись к символам великой эпохи. В какие только союзы не тащили Беларусь, чтобы разорвать дружественные, тесные, интеграционные связи, прежде всего, с Россией. Но народ не позволил. А где сейчас те, кто оторвался от восточнославянской семьи? Где эти народы? Мы сами созидали свою историю, свои законы, также писали сами, как тогда умели и как понимаем сейчас. Поэтому живем треть века под информационным, политическим и экономическим прессом. Все это время за кордоном 
Только ленивый не называл Лукашенко диктатором и авторитарным президентом. Ладно, пусть называют. Важно то, что мы в результате имеем. Неразбазаренное народное богатство, сохраненный суверенитет, безопасность и мир на родной земле, рост благосостояния наших граждан. Мир, покой и тишину для обычных людей. И сейчас, совершенствуя основной закон в 2021-2022 годах, мы тоже отвечали на вызовы времени. Люди увидели, что возросли риски потери института традиционной семьи, наших нравственных установок, исторической памяти и поставили эти ценности под защиту на высочайшем уровне, уровне основного закона. Понятно, что мало прописать в правовых новеллах гарантии, ответственность, полномочия и так далее. Надо сделать их реальной практикой. Мы делаем все, что было обещано 30 лет назад. И то, что мы обещали, по большому счету выполнили. Потому что есть кого спросить и кому ответить. Мы конституционно закрепили право каждого на достойный уровень жизни. И это не декларации, а наша реальная политика и реальное достижение. Позвольте несколько цифр и фактов. А выводы сделайте сами. За эти три десятилетия денежные доходы населения выросли более чем в 9 раз по сравнению с середины 90-х, а зарплата в 12 раз. Вы помните, какая гиперинфляция была у нас после развала Советского Союза. Сегодня ее уровень не превышает 6%. Растет обеспеченность граждан жильем. Количество квадратных метров в расчете на одного жителя увеличилось в 1,6 раза. В Беларуси один из самых низких уровней бедности населения. Я вообще не представляю, какая бедность. Сегодня хочешь заработать больше работы на трех работах. Сегодня уже мы не говорим о безработице, мы сегодня говорим о дефиците рабочей силы. Ну, если даже этими показателями мерить нашу жизнь, бедность и так далее, она самая низкая не только среди стран СНГ, но и среди государств Европейского Союза. С начала 90-х мы в 10 раз уменьшили этот показатель, значительно снизили уровень безработицы. Мы относимся к странам с высоким уровнем человеческого развития. Белорусы признаны высокоинтеллектуальной нацией. Все это данные не наши, а их, наших недругов. Далее мы рационально инвестируем в инновации и технологии будущего тем самым повышая конкурентоспособность белорусской экономики. Это и есть лучший залог нашей жизни. Построили белорусскую атомную электростанцию, успешно завершили первый этап строительства белорусской национальной биотехнологической корпорации, освоили массово, выпускаем новую продукцию, легковые автомобили, электробусы, электропоезда, беспилотные карьерные самосвалы, строим, постоянно вводим в эксплуатацию новые линии метро. Мы рациональны в финансовых вопросах, не позволяем накапливать и перекладывать свои долги на будущее поколение. Наш государственный долг не превышает 32% валового внутреннего продукта. Не секрет, что в ради высокоразвитых стран этот показатель в разы выше. Мы создали современный высокопродуктивный аграрный сектор, вошли в топ-5 экспортеров молочных продуктов, находимся в числе мировых лидеров по производству мяса на душу населения, в десятку входим. И в целом экспортируем почти 65% белорусской промышленной продукции. Но если все так бы было плохо, то не покупали бы за рубежом. Такая динамика развития суверенной Беларуси едва ли соответствует планам и ожиданиям тех, кто называет нашу страну недостаточно демократичной. Я уже сказал, мы теперь поняли, что, что такое демократия в их понимании. Мы помним, что значит быть демократичной страной в глазах этого самого Запада, как в начале 90-х, быть слабыми, бедными, униженными 
потом бегать, как некоторые наши соседи по площадям улицам, меняя власть как перчатки, жить по отмашке из Вашингтона. Если выбирать между благосклонностью западноевропейских политиков и качеством жизни белорусов, нашим национальным достоинством и суверенитетом, то выбор очевиден. Уважаемые друзья, ровно 30 лет назад, повторю, начался отсчет истории независимой Беларуси. Подойдя к этой круглой дате, мы оглядываемся на пройденный путь, чтобы уверенно шагнуть в завтрашний день. Очень важно видеть реальные и конкретные результаты принятых нами решений. Еще важнее видеть перспективу. Наша Конституция дает возможность достойно жить, развиваться, чувствовать себя в безопасности, реализовать самые смелые планы и начинания на родной земле. Так и должно быть в современной демократической, по-настоящему демократичной стране. И главное, мы сделали все, чтобы наши дети смогли превзойти эти достижения и успехи. Будем помогать и дальше. Теперь Дело за новыми поколениями. Скажу больше. Несмотря на сегодняшние трудности и все перипетии, у меня есть веские основания уверенно смотреть в будущее. Вселяет эту уверенность наша дружная работа над последними конституционными изменениями, наша недавняя активная избирательная кампания, наше здравое восприятие мировых политических потрясений и военных конфликтов. Нам вместе предстоит Продолжить более предметный разговор о новых задачах, которые ставит перед нами время. Так или иначе, все они касаются вопросов сохранения наших ценностей, культурных, духовных приоритетов, определения целей развития государства в условиях новых геополитических рисков. Они немалые, мы об этом много говорим. Мы сделаем это в ходе Всебелорусского народного собрания, сформированного в соответствии с обновленной Конституцией. Словом, дел у нас немало. Громадье. На сегодня, в этот праздничный день, мне, как и всем нам, присутствующим здесь, интересно услышать, как вы, все мы, кто стоял у истоков создания суверенной Беларуси, те, кто является активным участником политического процесса, оцениваете пройденный нами путь. Как видите страну в будущем? Это может быть начало большого разговора, который, как я уже сказал, будет продолжен на Всебелорусском народном собрании. Очень ответственный, решительный момент в нашей истории. В с этим я хочу поблагодарить наших ветеранов, нестареющих, которые прикоснулись к строительству и непосредственно строили нашу суверенную и независимую Беларусь. И хочу вас поблагодарить за ту колоссальную поддержку и, прежде всего, за понимание того, что происходит в нашей жизни. Благодарю вас. Уважаемый Александр Егорович, уважаемые участники данного мероприятия. Суверенное белорусское государство нас развивается на принятой 15 марта 1994 года Конституции Республики Беларусь с последующими изменениями, основанной на современной доктрине конституционного строительства, национальных государственно-правовых традициях, в общем, мировых стандартах в области прав человека. Прошедший 30-летний период подтверждает стремление народа Беларуси на конституционных положениях обеспечивать гражданское согласие, незыблемые устои народа власти, реально утверждать права и свободы человека и гражданина, целенаправленно и последовательно формировать демократическое социальное правовое государство для народа, основанное на равенстве, справедливости и патриотизме. На республиканском референдуме 27 февраля 2022 года принята обновленная Конституция. Можно с уверенностью констатировать, что изменения и дополнения в Конституции базируются на национальных конституционно-правовых традициях, сложившейся системе ценностей историко-культурного и духовного наследия, учитывает назревшие объективные потребности общества, 
отвечает стратегическим целям и задачам государства. В современных условиях преемственность конституционного развития – залог устойчивости и безопасности государства, сохранение национальных традиционных ценностей и самобытности белорусского народа. Уважаемый Александр Горович, в исполнении вашего поручения коллективом авторов из высоко квалифицированных юристов, в их числе судьи Конституционного суда, подготовлен научно-практический комментарий к Конституции Республики Беларусь. В настоящее время необходимо целенаправленно формировать конституционно ориентированное правосознание граждан, должностных лиц государственных органов, в основе которого должно находиться глубоко осмысленное восприятие фундаментальных ценностей и принципов Конституции. В этих целях коллективом авторов комментария проделана значительная работа, чтобы с соблюдением юридической точности в доступной форме разъяснить конституционное положение, по которым функционирует государство, живет и развивается наше общество, все граждане страны. Уважаемый Александр Егорович, позвольте от коллектива авторов вручить вам научно-практический комментарий к Конституции Республики Беларусь. Спасибо. Ну, если бы мы все и всегда по всем направлениям так исполняли поручение президента, мы бы богаче были в два раза. Ну, лиха беда начала, будем считать, что Наши ученые, практики, судьи Конституционного суда являются примером для всех нас, государственных служащих. Если честно, я уже посмотрел внимательно на этот важный документ, прочитал и понял, что в какой-то степени, может не на 100%, но в большей степени это все прошло через... Сердце так же, как и у всех, кто работал над изменениями, дополнениями последний раз нашей Конституции. Спасибо. Глубоко уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые присутствующие. Юбилейные даты – это, конечно, оценка проделанного и размышления о будущем. На первой рабочей сессии Верховного Совета после введения новой Конституции Республики Беларусь в 1994 году президент страны в своем выступлении и ответах на вопросы системно, четко и смело изложил пути развития нашего молодого суверенного государства, исходя из норм основного закона, которые в дальнейшем все годы последовательно реализуются. Считаю, что это главный принцип – стабильности. Жизнь, неконструктивные внутренние и внешние политические силы требуют принятия дополнительных мер, в том числе и конституционного характера. Именно благодаря внесению в Конституции поправок, инициированных президентом осенью 1996 года, удалось сохранить гражданский мир в стране. Беларусь единственная, подчеркиваю, на постсоциалистическом, не только постсоветском пространстве государства, которое не применило вооруженные силы в урегулировании политического противостояния. В тот период приходилось снимать не только внутренние политические и экономические проблемы, но и посягательства на суверенитет Беларуси. Несмотря ни на что, государственность Республики Беларусь не только сохранена, но и укрепилась, как и предусмотрено Конституцией. Это еще один базовый постулат. Мне представляется, что мы мало об этом говорим. Наше государство состоялось как демократическое, социальное, правовое. А ведь некоторые новые государства на протяжении нескольких десятилетий так и не смогли обеспечить полные независимость и суверенитет и устранить серьезные внутренние гражданские разногласия. Данная белорусская реальность важна при формировании преемственности поколений, укреплении той связующей нити, которую нельзя разрывать. 
Именно об этом говорится в статье 32 нашей Конституции. Два года тому назад народ Беларуси внес в Конституцию ряд актуальных поправок, многие из которых направлены на укрепление демократических принципов развития страны. В первую очередь я бы отметил роль Всебелорусского народного собрания. Следует положительно оценить работу комиссии, которая готовила и разъясняла эти поправки. Возможно, следует эффективно использовать потенциал некоторых членов комиссии и сейчас. Ведь это настоящие патриоты. С некоторыми из них, работающими в реальном секторе экономики, я беседовал, и они горды тем, что принимали участие в подготовке поправок в основной закон нашей страны. Уважаемое Высокое Собрание! Конституция создает правовой каркас Республики Беларусь, защищает граждан, общества, организации, государства в целом. Но и каждый гражданин обязан защищать своими делами основной закон, что и записано, кстати, в статье 21 Конституции и других правовых актах. Я не касался вопросов экономики. В комплексе темы национальной безопасности будет рассмотрено Всебелорусским народным собранием. В оставшееся время предстоит большая работа по анализу выполнения утвержденных основных направлений и принципов обеспечения безопасности в экономической и социальной сферах и реальному наполнению новых проектных предложений. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Ильич. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые товарищи, прежде всего, позвольте поздравить вас с праздником, Днем Конституции, 30-летием нашего основного закона. И Конституция призвана закладывать правовые основы идеологии любого государства. Однако вы, Александр Григорьевич, справедливо отмечали, что до недавнего времени практически у нас не была сформулирована идеология. Во многом это было обусловлено объективными причинами. В тот период развития нашей современной государственности мы определялись с выбором пути дальнейшего развития, в каком-то смысле вели дискуссию о том, кто мы, откуда, куда идем, по-нашему, по-белорусски, вдумчиво, порой не торопясь. Однако острая фаза борьбы за независимость и суверенитет, которая произошла в 2020 году, многое сделала более четким, ясным и понятным. Также многое стало ясно, и с некоторыми из так называемых лидеров общественного мнения, которые пытались влиять на формирование нашей идеологии, а по сути являлись врагами белорусской государственности. Сейчас белорусское общество стало взрослее, оно действительно возмужало и готово к восприятию оформленной идеологической концепции. Более того, люди это требуют от нас. Подобные требования звучали и в ходе обсуждения изменений и дополнений в Конституцию, и в ходе нынешней избирательной кампании. Поверьте, наших граждан волнуют не только вопросы жилищно-коммунального хозяйства и цены в магазинах, хотя и это тоже важно. Люди хотят знать ответ на вопрос, какое общество мы строим, цели и задачи развития государства. Большая работа уже проведена, особенно в сфере исторической политики. Год народного единства, год исторической памяти, учреждение праздника народного единства, создание совета по исторической политике, расследование дела о геноциде белорусского народа, ведение курса истории белорусской государственности – все это оказалось очень сильными шагами именно идеологического характера. Мы можем судить об этом хотя бы по нервной, ну, нервной, мягко говоря, реакции наших противников. Они пропустили этот удар и сейчас пытаются наверстать упущенное. Уверен, что у них ничего не получится. На конституционной основе предлагаю разработать, обобщить и вынести на всенародное обсуждение основные положения идеологии белорусского государства, а затем принять их на Всебелорусском народном собрании. Думаю, что данный документ не менее важен, чем концепция национальной безопасности. Возможно, по итогам принятия этих положений понадобится и соответствующий нормативно-правовой акт, обязывающий органы государственной власти разработать программу соответствующих действий. Не буду скрывать, что подобная работа уже ведется в администрации президента, нас, экспертное сообщество, привлекают к ней, но думаю, что пора уже эту работу уводить в завершающую стадию. Спасибо за внимание. Спасибо. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники совещания, Конституцию можно рассматривать как аксиоматику организации жизни и развития общества в одной отдельно взятой стране. Еще в начале 90-х Александр Григорьевич почувствовал, какой должна быть наша страна, 
какими должны быть основные векторы развития нашего общества, как должен выглядеть и работать основной закон нашей жизни. Он как научный руководитель организовал работу над Конституцией 1996 года. И она выдержала испытание временем, позволила стране интенсивно развиваться и устоять, сохранить независимость и суверенитет в мощнейших политических бурях, сотрясающих нашу планету все эти годы. Сформировалось государство, окрепла экономика, производится с запасом продовольствия, развивается экспорт, обеспечена обороноспособность, почувствовали свою значимость, ответственность за страну и ее будущие люди. Значит, их можно привлекать к решению не только местных региональных проблем, но и к масштабным государственным задачам. Надо конституционно узаконить Всебелорусское народное собрание, по-новому отрегулировать баланс ветвей власти, но в то же время обязательно сохранить то, что люди безоговорочно приняли и поддерживают. Сильную президентскую власть, суверенитет страны, многовекторную внешнюю политику, доступное для каждого человека образование и медицину. Спасибо за внимание. Спасибо. Глубоко уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники мероприятия, сегодня можно утверждать, что 30-летний путь становления гражданского общества пройден успешно. Попытки навязывания нам через отдельные общественно-политические структуры, как извне, так и изнутри, чуждых, неприемлемых путей общественного развития, были отвергнуты. Белорусский народ четко и недвусмысленно продемонстрировал стремление к построению собственной демократической системы. Воплощением данного стремления является общественный запрос на конструктивное вовлечение представителей гражданского общества в управление делами государства. Он является объективно востребованным и активно выражался гражданами на диалогах площадка в ходе живого обсуждения поправок в Конституцию и законы нашей страны. Государство услышало этот интерес, и в 2023 году президентом был подписан закон об основах гражданского общества. Вершиной белорусского демократического строительства – Исторически вызревшим веча белорусов является Всебелорусское народное собрание. Это яркий пример и образец прямой демократии для всего мира. Вместе с тем, несмотря на значительные успехи в становлении гражданского общества в Беларуси, его развитие продолжается. Сейчас, на нынешнем историческом этапе, нам необходимо уделить внимание следующим вопросам. Первый. Необходимо активизировать взаимодействие различных субъектов гражданского общества, с целью постоянной сверки часов вопросов оценки тех или иных общественно-политических событий. Показателем возросшей зрелости белорусского гражданского общества является выработка и реализация единой стратегии в поддержке конструктивными силами политического курса государства, а также повышение общественного самосознания и гражданской активности населения. Примером выступает белорусская «Большая девятка» – четыре политические партии и пять общественных объединений – консолидированные в рамках штаба патриотических сил. Второй. Следует расширить поле деятельности субъектов гражданского общества с целью максимально полного охвата всего комплекса вопросов волнующих людей. Третий. Необходимо уделить большее внимание решению локальных проблем на местном уровне, находить те ниши, которые не только беспокоят граждан в регионах, но и могут вызвать определенное социальное напряжение. Решать их нужно в формате реализации региональных проектов. Четвертый. Эффективное функционирование гражданского общества сегодня невозможно без грамотного позиционирования его субъектов в информационном пространстве с непременным использованием современных технологий. Это залог популярности и состоятельности любой общественной структуры. Опыт Беларуси показывает, что плюрализм мнений полезен и безопасен только при условии достижения народного согласия по ключевым вопросам политической жизни. Для нас такой фундаментальной основой – является ценность независимой, сильной, процветающей Беларуси и идея построения социально справедливого общества на основе традиционных ценностей и сильной государственной власти. Доверие народа к президенту позволяет успешно преодолевать и сообща решать проблемы социально-экономического и духовно-культурного развития страны, а гражданскому обществу дает четкие ориентиры его развития. Благодарю за внимание. Спасибо. Вы, наверное, заметили, что понятие гражданского общества, гражданского общества и все, что наполняет практикой это понятие, у нас было пристегнуто к пониманию этого гражданского общества Западом. И вы понимаете, кого они имели в виду ну, с основными частями этого гражданского общества. 
в свое время я настоятельно предлагал нам определиться. Ну, вроде гражданское общество, нормальное понятие, но главное, что это такое. На данный момент мы определились и дали возможность субъектам, скажем так, гражданского общества быть активными представителями этих субъектов гражданского общества, быть активными строителями нашего государства и всего общественного уклада нашей страны. Должен сказать, что ну, принималось это решение, вы знаете, особенно мы дебатировали этот вопрос при внесении поправок в Конституцию последний раз, но я все больше думаю о том, этот вопрос закрыт или нет. Думаю, что нет, его закрывать не надо. Возможно, появятся новые субъекты гражданского общества. Ну и потом, если идти о жизни, это вообще мой принцип, что нас подталкивает сегодня, чтобы этот вопрос закрыть. Ничего. Поэтому давайте его оставим пока открытым. Придет время, мы окончательно, если в этом будет необходимость, определимся. Уважаемый Александр Григорьевич, в первую очередь от лица молодежи позвольте поблагодарить вас за то, что в трудные периоды для нашей страны вы были рядом с народом и смогли сохранить для нас независимое крепкое государство. Вы лидер, на которого мы хотим равняться. Молодежь признательна и за то, что в Конституции нашлось место для закрепления ее роли и статуса. Мы хотим жить, учиться, работать, создавать семьи, растить детей в своей любимой Беларуси. У нас есть что сохранять и есть на кого опираться. Прежде всего, как юрист, могу утверждать, что у нас сформированы и успешно функционируют национальные государственные институты. Мы сохранили и развили местные советы депутатов. В этом году в местные советы депутатов избрано 399 представителей молодого поколения Беларуси. Полагаю, что площадку местных органов власти нужно использовать для обучения молодежи навыкам управления государственными делами. Как вновь избранный депутат Мингурсовета, хочу отметить, что люди открыты к власти – Главное к ним идти, слушать их и говорить открыто и честно о том, что мы реально можем для них сделать. Именно в этом будет проявляться истинный демократизм нашей Конституции, и за счет этого будут реализовываться поставленные вами задачи. Спасибо. По молодежи надо говорить искренне и откровенно. Не надо врать. Ох, какие вы святые! Мы не были святыми, и мы сейчас не святые, и они тоже не святые. Об этом тоже надо говорить. Их ошибки мы тоже должны открыто об этом говорить. Не надо ничего прятать. Это главный принцип. Говорят, интернет, интернет и прочее. Да, это очень сильное влияние, воздействие на народ. Искусственный интеллект, ай-вай, действительно опасное дело, если неправильно его использовать. Но, Сандреевич, как когда-то в наши времена говорили, Иди к людям, живое слово. У наших партийных органов было. Если мы будем встречаться с людьми, другого выхода нет. Если мы приучим наш народ, что вот наши основные телевизионные каналы, которые правы, не правы, но не врут, откровенно говорят. Если мы будем, встречаясь с людьми, говорить о чем-то, в наши уста не вложишь другую риторику. Поэтому надо встречаться с людьми, надо с ними разговаривать. Хотя бы, чтобы ну, до половины общества дойти. А менее интересующаяся половина политикой, крестьяне, там, рабочим, извините, пофиг, это политика, когда жарный петух клюнет, он у кого-то спросит, у учителя, у врача, а что там, а как-то, они смогут ответить. Поэтому надо выработать механизм, Жизни в этом обществе, в этой ситуации. А дальше посмотрим, как это будет складываться. Нам как никогда нужно вот это единство, чтобы выстоять, чтобы пройти. Ну, слушайте, ну кто позволит вот на этом клочке земли жить вот так? Мы демократичные, независимые, кругом воюют, вооружаются и так далее. Не без этого и у нас по вооружениям и так далее. Но не так оголтело, как все вокруг. И знаете, это заноза. Это как в обычной жизни, только на более высоком уровне. Поэтому эту занозу попытаются вырвать. Мы аккуратно должны выстроить систему не перехода власти от Лукашенко к Петрову Сидорову, нет, а прихода к власти нового поколения. 
Смотрите, вот здесь сидящие люди – это новые люди фактически во власти. И руководители партий, и депутаты, и молодые депутаты, люди, показавшие себя патриотами, которые могут удержать страну, могут ее дальше совершенствовать, совершенствуя, сохранить. Я очень надеюсь, что они нет, не сохранят такую Беларусь, как сейчас. И не надо ее такую сохранять. Она все равно будет по жизни другой и будет совершенствоваться. Но я очень надеюсь, что это будут аккуратные, умные люди, которые совершенствуя будут идти от жизни. Это важнейший принцип, эволюционный принцип. А ВНС – это серьезный народный конституционный контроль над всеми процессами в стране. И президенту, какой бы там ни был президент, Придется считаться с теми решениями, которые будут вынесены на Всебелорусском народном собрании. Моя сейчас задача не допустить вот конфликта этого. В истории было всегда так. Конфликтовали. А нам нельзя допустить этого. Я уверен, что с вашей помощью людей образованных, продвинутых, нам удастся это сделать. Нам надо удержать страну. И ВНС нам нужен для того, чтобы все-таки... Коллективный разум, 1200 человек, он не бывает ошибочным. Он оптимальный выберет вариант нашего развития. Один человек, какой бы он ни был, с такой жесткой властью, как у нас сейчас, кто его знает, справится, не справится. Поэтому, не мешая президенту, как я и ставил задачу перед Конституционной комиссией, он глава государства, он за многое будет отвечать, не мешая ему, Аккуратно найти ВНС должно свое место в нашем общественном устройстве. Это мы с вами должны сделать. Поэтому будем говорить об этом на Всебелорусском народном собрании очередном. Очень прошу наших очень взрослых людей, опытных, не отходить от этого процесса. Вы не уходите. Мы уйдем тогда, когда молодежи передадим в наследство вот то, что мы с вами построили. Я поддерживаю э, предложение Вадима Гигина о том, что да, нам надо выработать государственную идеологию, и, конечно же, мы будем обсуждать на самом высоком уровне, на Всебелорусском народном собрании, концепцию, возможно. Возможно, какие-то конкретные планы, а может, эту теорию полностью государственной идеологии, если получится. Но всегда говорил о том, что торопиться здесь нельзя. Если мы уже почувствуем, что вот у нас вот эта концепция хотя бы государственной идеологии, тогда, наверное, надо это реализовывать, не колеблюсь. Но ошибки не должно быть. Это государственная идеология, она должна захватить весь народ. И там уже не будет элиты и крестьян, и рабочих. Она должна захватить весь народ. Да, Вадим, ты прав, 20 год, его надо было придумать, я часто об этом говорю. Мы многое увидели, самих себя в зеркале посмотрели, увидели. Но готовы ли мы к тому, чтобы сказать, что у нас есть идеи для этой идеологии? Извините за тавтологию. Не знаю. Давайте поработаем. Нам очень нужна государственная идеология. Очень нужно. Поэтому давайте вместе об этом думать. Но то, что наши библейские какие-то постулаты, законы, Христианские ценности, нынешняя конституция, она ведь, вы видите, плод всего прожитого нами. Вот то, что они должны, может быть, каким-то столпом, я не хочу сказать, что всей основой для нашей идеологии, это точно. Вы должны твердо быть уверены. Уже открыто об этом говорил накануне ВНС, власть растопыренными руками никто не держит. Никто в мире. Какая была демократия? Последние выборы в Америке показали, какая демократия. Пистолет за пояса и стреляют, не глядя, что это действительно девушка, которая защищала американские интересы. Расстреляли и все, и немало таких. Так это то, что мы видели в прямом эфире. Поэтому я прям сказал, чтобы западники и другие понимали, что в Беларуси есть сильная власть. Мы часто об этом говорим, но растопыренными пальцами 
никто ее держать не будет. И сейчас в этом убежден, когда некоторые говорят, ну вот знаете, там чего-то не так было на каком-то участке, там те не эти, а вот этих тут лукашисты, горсовет или же в областные советы районные пришли. А что вы хотели? Что вы хотели? Вы же нас научили, вы нас вообще подвели к тому, что мы должны жестко действовать, выстраивая вертикаль власти и формируя вокруг нее крепких людей. Крепких, вот, которые сидят здесь. Что же вы хотели? Вы же не, э, нам демократию подкинули, а сами по этому пути не пошли. Мы сегодня в этом уже убеждены. Бог нам помог в 2020 году. Если бы мы тогда не выстояли, здесь была бы война. Они сюда затащили бы войска НАТО. Представьте реакции России под Смоленским войска НАТО. Уже ядерная война была. Ну, выстояли. Сегодня еще опасная ситуация. Опасная тем, что мы ее не видим. Наполовину не видим. И я в том числе имею больший объем информации. Поэтому надо аккуратно. Идем по тонкому льду. Лишний неверный шаг – провалимся. Нас никто не спасет. Никто, а сами защититься и себя спасти мы не сможем. Акулы вокруг такие, что э, не успеем оглянуться, скушают. Завистников много. Поэтому время выбрало нас. Давайте держаться во имя спасения нашей страны.